Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkalooban mo kami ng isang napakagandang pagkakataon at daan upang may pagdiwang pa rin ang Arts Month na ito sa kabila ng pandemya ang aming kinakaharap. Panginoon, patuloy nga po na nagpapasalamat kami sa inyo sa mga taong ginamit upang maging maayos ang bawat bahagi ng programo ito. Pagpalain niyo po sila patuloy at ang kanilang mga talento. Dalangin nga rin po namin ang katagumpayan at kaayusan maging ang maayos na internet connection upang mapanatili ang buong atensyon ng bawat isa sa panunood. Nawa, lahat ng mapapanood sa programang ito ay maging kalakasan at pagpapala sa bawat isa. Salamat po Panginoon, ngayon pa lamang ay dinideklara na namin ang katagumpayan ng gawain ito. Panginoon, sa inyo nga po namin ipinagkakatiwala at ibibigay ang lahat ng pupuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pelikula, pinta, arte, sayaw at literatura Sa likod ng mga tono at ritmo ng musika Minsan mo na rin bang naisip na ang lapis na ginagamit sa pagsulat ng mga kantang pinakikinggan mo Ay hindi ka lamang inaawitan, kundi ikaw rin ay kinikwentuhan Lapis na kung saan ginagamit sa pagsulat ng mga dialogo sa pelikula man o maging sa teatro ay siyang lapis rin na nasa likod ng mga magagandang obra ng mga batikang artista na nasa buong mundo. Lapis na gumuguhit ng hakbang sa indak ng pagsayaw ay siyang lapis rin na nagdadala sa panibagong mundo sa pamamagitan ng literatura. Ikaw, paano mo ginagamit ang lapis na nasa kamay mo? Makasining na pagbati mula sa Baitang Labindalawa ng Calamba City School for the Arts. Ako nga pala si Kaila Mapa, ang tagupaghatid ng programa. Ang pangkat ng Angki Yoko at Ramon Balera ay naghanda ng isang programa kung saan itatanghal ang iba't ibang larangan ng sini. Upang formal na pagbubukas ng programa ito, narito ang panauning pagdangal at daluguro ni Sir Sendrex D. Ilagan. Makasining na araw po bilang pakikiisa sa National Arts Month Celebration ay malugod na inihahandog ng paaralang Calamba City School for the Arts ang pagdiriwang na ito. Halina at ating saksihan ang husay at galing sa iba't ibang larangan ng pagsayaw, pagkanta, pagpinta, pagarte at iba pa na ihatid sa atin sa kauna-unahang virtual na pagdiriwang buhat sa mga mag-aaral ng senior high school. Ano pang ating hinihintay? Parini na ating tunghayan at masdan ang kanilang presentasyon. Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan. Salamat sa mensaheng pagtanggap, Mr. Sendrex Nilagan. Dumako naman tayo sa unang pagtatanghal ng programa. At sa mga oras na ito, halina tong haya natin ang mga alagad ng sini sa saliw ng pagsayaw. Lawa mo'y sagana, tunay ngang kahanga-hanga. Kalanat bangang magiging hudyat ng kalambenyo.
Sa panahon ng pandemya, paano nga ba nakaka sa kasulukuyan ang ating kultura sa sining? naka ang pandemya sa ating kultura ng sining. Una, natigil ang mga programa o paligsahan para sa mga performer o mananghal. Pangalawa, gaya namin mga kabatang alagad ng sining ay hindi na nagkaroon ng mga aktividad o gawain ng mga kapag-enhance ng aming kakayahan o talento. Pangatlo, sa kabila ng mga negatibong epekto ay may kaakibat rin namang positibo. Gaya na lang sa panahon ngayon, ay natuto tayong magsikap sa sarili nating paraan, maging malikain sa abot ng ating kakayahan para mataguyod ang mga programang sa online itinatanghal. Napakalaki po ng epekto ng pandemya sa kultura natin sa arts. Marami po ang activities, opportunities, and events na na-miss dahil sa pandemya. Marami din po ang nawala ng trabaho. Naapektohan ng pandemya ang kultura ng sining, katulad na lang ng pagsali ng mga visual artists sa mga traditional competitions na sinasalihan ng maraming individual. Ganun na rin sa mga mananayaw at mga awit na nagtatanghal sa entablado sa maraming taong manonood. Paano nakaka to ang pandemya sa kultura ng sining. Ang pandemya ang naging dahilan upang maging limitado ang ating mga kilos sa mundo. Nakakansela ang mga kompetisyon, nahihirapan maghanap ng mga materyales, at higit sa lahat, naghahanap ang mga tao ng paraan upang makalikha ng isang matalinghagang obra na matatawag nilang masterpiece. At sigurado ako, ito ang magiging dahilan upang magbago at mag-evolve ang kultura ng sining na naaayon sa ating sitwasyon ngayon. Ayun lang po, maraming salamat. Hey, bless our God, I'm from Ramon Valera. Uh, paano daw nakaka-apekto ang pandemic sa culture of arts? Uh, nakaka-apekto ito kasi madaming mga festival na na-postpone na tungkol sa arts, lalo sa Buhayani, Anilag, mga ganyan. Lalo na mga art exhibit na through physical nag, nagpo-post ng mga artworks. Mas maganda kasi pag personal kaysa sa virtual na exhibit. Mas mapipil mo yung excitement pag nasa personal eh. Yun lang. Thank you. Upang ipakita ang galing ng mga mag-aaral sa larangan ng pagkanta, narito ang pagtatanghal ni Binibining Jera na Balga. Posible kaya ang labanan Ang agos ng paghangon Mabawala, madapaman Sabay tayo Aahon Posible kaya ang mabura Alin lang sa sarili Pang sa loob magkikita Taglay mo ang dugong bayani Sulong laban, huwag uuro Sigaw na dati ulo Sulong laban Huwag uuro Pakinggan sa iyong puso Ang sigaw na dati ulo Sa kagat ng bawat 
Magtatagumpay kang muli Narito naman ang pagkilala at pagpupugay sa mga natatanging alaga ng sining sa larangan ng pagpipinta at pagdesenyo ng mga kasuotan. Thank you. 
sa paglipas ng panahon at pagsibol ng media teatro, ay mas napapalawak ang imahinasyon nito sa mga paggawa ng mga kwento at istorya. Narito ang mga mag-aaral na magbibigay buhay sa larangan ng media at teatro. Sa pagtatapos ng programang ito, nais naming magpasalamat mula sa Baitang Labindalawa ng Malangasinasin.